今日は私のパーソナルストーリーから始めたいと思いますこの数字何かわかる方おられますでしょうか最初の6434これは20年前に阪神・淡路大震災で亡くなられた方の数ですその後の数字約 2.5 倍これが4年前に東日本大震災で亡くなられた方の数です大変残念なことにこれが私の今のふるさとの現状ですこれは本当に私の人生観を変えるような大きい出来事でしたその時に私は自分のふるさとを何か今まで以上に新しいものに変えないと福島はやっていけないんじゃないかなというふうに非常に危機感を覚えました会津若松は観光で成り立っている町です観光の町 90% の観光客の方がいなくなってしまいました自分の大好きな町歩いてみるとほとんど人がいません本当にゴーストタウンのような状況でした私自身も生きるのが精一杯でなかなか何か故郷のために何かしたいと思っておりましたけれどもなかなか形にできなくて非常に歯がゆい思いをしましたその時にふと頭に浮かんだアイデアがありました自転車ですなぜ自転車かと言いますと観光客の方戻ってきてもらうのに無料でシェアサイクルを広げたらどうだろうというのがそもそものきっかけですそこで自転車についてちょっと考えてみましょう今自転車毎年1億3000万台も作られています1億3000万台ですよ毎年新しい自転車ですよ皆さんすごいですよねまた自転車を使った新しい取り組みとしてシェアサイクルという動きが世界的な潮流として始まっていますアメリカだったりヨーロッパだったり台湾だったりこれはあの3月26日に始まった神戸でのシェアサイクルなんですけれどもこの中で神戸でシェアサイクル乗ったってことある方はどのぐらいおられますか手を挙げてもらっていいですかあなんか少ないですねもっと皆さん自転車乗りましょう自転車なんですけれども200年前にドイツで発明されましたそれからですね自転車まあ基本皆さん自転車考えてもらったら分かると思うんですけれども車輪が2つついてますただ動くだけです特に何もイノベーションありませんよねそれがずっと200年続いてきましたシェアサイクルシェアサイクルも非常に今世界中では広がっていますけれどもシェアサイクルただ自転車を貸して自転車を貸したお金しかもらえないというビジネスモデルです特にこれから人口減少、まあ、少子高齢化のような、まあ、日本とか、まあ、そういう国そういう新しい交通モビリティが必要だと思っています例えば東京とかロンドンを考えてみましょう基本的には人口減少の世の中ですですけれども例えばオリンピック一時的にインバウンドで観光客の方が皆さんバッと来ますその時に今までの高速道路だったりとか大きい鉄道だったりそういう今までの重厚長大なインフラに投資したとしますまあその時はいいでしょうその後どうやって皆さん支えますか支えられないですよねですので自転車が全ての解決法だとは思いませんですけれども私は自転車っていうのは一つの解決方法の一つオプションの一つだと思っていますそこで私は車輪の再発明をすることにしました車輪の再発明ってご存知の方いるかと思うんですけれどもプログラムプログラマーの世界では車輪の再発明というとすごく車輪という存在を知っているけれどもそれ以上のものを作るものすごい天才の人か車輪自体を知らない本当にバカな人か2種類に分かれます私は自分が天才である証明をこれからしなくちゃいけません<笑>例えば自転車今皆さん自分で自転車って所有するものだと思うと思うんですけれども
例えば自転車が公共財だと思ったら皆さんどうでしょう公共財というのは自分の所有物ではなくて皆さんが全員で共有できる社会全体の持ち物です。例えば皆さんあの傘とか自転車って盗まれたことある方いっぱいいますよね。あれちょっとやっぱ頭きますよね。ですけれども例えば自転車とか傘が普遍的にその辺どこにでもあったら皆さんどうでしょう空気に住みたいって方は皆さんいませんよね。それが公共財です。公共財になった自転車を考えたときに、まあ、どういうことができるかちょっと考えてみましょうこれが私の作った福島ビールというものの概念図です自転車には大きく分けて3つのものがついていますスマートフォンのアプリケーションこれはクラウドにつながっていますもう1つは車輪の LED3 つ目が環境のセンサーですその3つが福島ビールを構成しています今、シェアサイクルを変えようと思うと、ステーションに返さなくてはいけません。ですけれども、今、あのスマートフォンで開くようなスマートロックというような装置があります。そういうものとうまく組み合わせることによって、例えば自転車をどこかに置くと、置いた後にスマホをつけるだけでロックが解除されたりとか、そういうことが可能になります。それができるとどうなるでしょうこの前の震災の時に非常に大きな問題になったのは首都圏では帰宅難民の方が大量に出たことです皆さんも神戸の震災の時に逃げられなかったっていう方もおられるかもしれませんもし明日阪神淡路大震災のようなもの例えば東日本大震災のような大震災が起きた時に普遍的に自転車が街にあったらこの前の震災のように悲しい思いする人が少しでも減るかもしれません。また自転車を使うことによって、それぞれの点、都市のリソースを最適化することができます。例えば今私はここに住んでおりませんので自転車がありません。で、例えば私が使いたいと言ったときに、貸してくれたらすごく助かりますよね。で、貸す方はそれでお金をもらえたらもっと楽しいかもしれません。あとは自転車を使った都市全体のロジスティックをマネジメントできるようになるとアイスクリーム例えば今欲しいなと例えばアプリでつぶやいたとするとすぐ近くのコンビニにいる方がアイスを買って届けてくれるとまあお使いですねそれを頼むようなこともできますまた自転車には環境のセンサーがついています環境のセンサーには今気温と湿度あとは CO、ノックス、あとは放射線量のセンサーがついています。ただ自転車でその辺を走るだけで自分の街がどのぐらい大気汚染になっているかとか、どのぐらいの放射線量があるかっていうのがわかりますよね。またあの自転車につけられたセンサーがデータを計測します。そのデータはすべてクラウドに集約されます。いわゆる情報の可視化ですね。まあ、これはあのビッグデータなんかにも応用できるかと思いますこういった可視化をすることによって皆さんの住んでいる町の問題を一つ一つ解決していくことができると信じていますそこでシェアサイクルをちょっと考えてみましょうシェアサイクル非常にいいことばかりなような気がするんですけれども、まあ、例えば渋滞は減りますですけれども大きい問題があります大企業が、まあ、企業のイメージの向上のためにシェアサイクルのプログラムをやっています。もう一つ、自治体が非常に巨額の助成金を使って、税金を使ってシェアサイクルを運用しているっていうケースがほとんどです。つまり、シェアサイクルというのはビジネス的には持続可能性があまりないものが非常に多いと思います。そこで私たちの車輪の再発明を使って、どうやって持続可能性なモデルにシェアサイクルをしていくのかっていうのが私の新しいチャレンジです。そこで私はあの車輪に LED をつけました。回るとここに広告が出ます。これは位置情報だったりとか時間で広告を自由にダイナミックに出すことができます。例えば街に仙台の自転車が走ってたとします。そうすると、まあいろんなお店の前でそこの広告が出たりとか、あとは3時になんかタイムセールが始まるという時はなんとかセール出したりとかそういうことができます
また私たちはソフトウェアを使うことによって上り坂と下り坂の値段を変えたりとか混んでるステーションじゃなくてこっちのステーションに返すと値段が安いよとかあとはなんか今日はテデックスまあ皆さんみんな自転車乗りたくなりますよねそういう時は値段上げるとかまあそういったことが可能になります今お話したような世界を実現したようなムービーを作ってみましたぜひ見てみてくださいこういったスマートロックを使うことによって今までステーションにあったようなシェアサイクルというのがどこにでも止めてどこにでもどこでも借りることができますでこれセンサーでどのぐらいのカロリーを使ったかとか周りの気温とか湿度とか窒素化合物とか一酸化炭素というのがどのぐらいのデータ街がどのぐらいクリーンなのかというのが分かりますでまたこのデータは全てクラウドで集約されて他の方と共有することができますで例えばこういう観光客の方自分が今どこにいるかよく分からないけれども GPS がどこにいるか教えてくれますまたその GPS が近くにある自転車を自動的に教えてくれますナビゲーションを使うのって普通ですよね自転車にもつけてみましたこれを使うことによって例えば観光地だったりとかそこで旅で得たような経験っていうのを友人や知ってる方に共有することができますまた自転車っていうのは非常に健康的な生活だったりとか持続可能性がある社会を実現するためのプラットフォームになり得ますこういう渋滞よくありますよね皆さん今度自転車乗ってみてはどうですこういうふうに走ってると車輪に広告が出ますもちろんこうセルフィー撮ってそれを出すこともできますどうですか皆さんこんな自転車その辺走ってたらワクワクしませんこのアイディアを実現するために私は今世界中飛び回っていますアメリカヨーロッパアジア日本いろんな国に行きました自転車は基本2輪あります1輪が福島だとするともう一つの車輪が皆さんの街です世界中のいろんな街はいろんな問題を抱えています私の車輪の再発明というのはそういう問題を解決できると信じています私のふるさと会津若松は漆の産地でもあります漆の技法でもある金継ぎという技法がありますこれは割れて壊れてしまった茶碗や陶器を漆と金を使ってもう一度復元するものです震災というのは割れてしまった器を作ってしまったと思いますでも茶の湯の世界金継ぎの世界では割れた茶碗のかけらを金と漆で復元することによってより前よりも大切に使うそれはもっと価値が上がるということですこれは私が車輪の再発明でやっているってことは地元への金継ぎに他なりません自転車今まで個人の所有物だと思っていた自転車を例えば公共材にしたというふうに思ったとき世の中はどういうふうういふに変わるでしょう今まで皆さんが当たり前のようにこれは個人で所有するものだというものが
、公共財になったとき、どういう世の中になるでしょう。ぜひ考えてみてください。さて、最後にですね、私のショータイムを始めたいと思います。これからですね、私があの、自転車の車輪を回します。その時に、私、スリーツーワンと言います。そしたら皆さん大きい声でショータイムと言ってください。ショータイムの声が低いと私非常に恥ずかしいんで。<笑>はい。あの、あとスリーツーでショータイムじゃなくて、スリーツーワンと言った後にショータイムと言ってくださいね。いいですか横練習しないですよ。じゃあ、スリー、Two, one. Showtime! Showtime! で私のトークを終わりさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました。